订机票就同城，返现金一百元起，同城旅行邀你收看夏花。哥哥很忙，出去玩。出去玩，出去玩，出去玩。给你买棒棒糖，宝宝，出去。哥哥不是坏人。哥哥给你买糖吃，你们出去玩吧，啊！哎，出去玩，出去玩。又不干了。你不懂，这会儿是有点误会。什么误会啊？嗯，你女老板看上了你，你誓死不从，然后她恼羞成怒打击报复你。不是，你猜对一半不对？她真看上你了？没有，另一半。喜欢你。妈、啊，我怎么出来着？肯定干不过一个月吧？之前都是谁跟我打赌来着啊？愿赌服输啊！赶紧掏钱，掏钱，掏钱，掏钱！妈，要不你老先给做个榜样？行、啊，奶奶你，还不是都因为你啊？拿着，得嘞，谢谢妈。你，谢。宝贝儿，掏钱吧。我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我哎呀，你不说呀，说我更气。我送了多少礼啊？大着人情，喝的那几桌大酒，好不容易别人给安排，这小子说不干就不干。我排着的女儿就在那单位上班，天天上班，想去就去，不去也没事儿，想请假也没人管。那根本就不是什么正经的东西啊！不懂，啊、我咋就不懂啊？我刚才是个大老板呢，那是小中村。商业街有五个门面，两家旅馆，我赚的钱不比你们老板少。哎，你说你现在找的工作，我看也好不到哪儿去，不也马上辞职了吗？你这毕业以后出来工作，怎么什么工作都干不成呢？哎呦妈，你这么说就不对了。我们元琪呢，找的工作是不太好，但是他也是重点大学培养出来的高材生，是吧？就是呀、啊，哎。这怎么也是咱们老张家唯一一个大学生。对，要我说啊，要有门技术才好找工作。就是咱妈说的对，就算你没技术，你脑子活着点总可以吧？你看人家那个隔壁老王家那小子，初中没念完就跟他爸学做生意，现在都成大老板了，刚装修的大别墅，下个月儿媳妇娶进门了。啊，那个王老二他孙子要结婚了？是啊。啊哦呦，元琪啊，你得抓紧点儿啊，要不奶奶进棺材了都抱不到曾孙。<笑>你看看你姐啊，中专毕业，没什么文化，开了个民宿，收租，日子过得多好啊！你看看你，一天到晚起早贪黑的啊，忙什么呢？奶、嗯、奶，我们元琪啊，是在忙工作，忙工作，忙出什么名堂了？当初就不应该同意你让他学什么画画，搞什么艺术，整天虚头巴脑。这怎么还赖上我呢？那我们元琪当时那画画的那么好的时候，哎，我也没见妈你拦着
，我是心疼我家孙子。元琪啊，要不你别上班了，跟着奶奶，在家收租。奶奶有钱，奶奶养你。奶奶要把小周村、二路街那一排门面房。奶奶，我不要你的房子，你把它留给有需要的人吧。嗯，我不辞职啊，我我我会尽力做好这份工作，至少做到有始有终吧。我吃饱了，你们继续。小周村。哎妈，这，这你这两个外孙以后可以给你养老。哎妈，不，他不需要，我们需要。妈妈，我们怎么不需要妈？我们还不需要。妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，青儿，嗯，怎么最近这么爱昏睡？不知道为什么，最近总是想睡觉。真的？嗯，是不是精力不好？精力不好就应该多加强锻炼。帮你。你真帮我啊？嗯。你干嘛？不干吧。想什么呢？我就想问你几个问题。嗯。嗯。闹。你想问什么？你之前有过几个女人？那几个？他们都长得很漂亮吧？就是普通人长相、啊。那在他们里面，长得最漂亮的是哪一个？到底想来问什么？他们性格都是什么样的？普通人的性格
，那我的性格呢？今天人力部那边有收到什么员工辞呈吗？有。啊、哦，那就好。是张琪辞职了。张琪，张琪辞职了。对呀、啊，我以为您问的就是他呢。啊，他为什么辞职？嗯，说是之前新加坡大学给他发 offer 了，所以他现在要辞职去读研究生。邱总，您是有什么疑问吗？张琪确实是新进人员当中业务能力最强的一个，需要我让人力那边……啊、没事没事，他出去进修读书是好事儿。哎，我们不是三点半有会议吗？啊，我来就想提醒您，走，去开会。这一季的产品展销会现场执行，由市场部的张元奇负责。以前公司的产品促销会，这些杂事儿都是找一批兼职的大学生来干的。这次公司一个兼职的名额都没给，这不明摆着难为你吗？这个商场啊，是这附近人量最大的地方。你这么一天干下来的话，是要累死的。都是些简单的执行类工作，没什么难的，干就干了，就当熟悉工作流程。就你一个人啊？我这边有两百多箱货，你们公司没多派点人过来帮忙？你去柜台那边做货源登记，那边有空调，热不到。你一个人行吗？没问题，师傅，你这个手套能借我用一下吗？这是我们公司最新推出的运动钻石。我说你也太厉害了吧！咱们今天超额完成目标了，这要是搁以前的促销会，怎么也得是十来个人的量啊！啊，你累不累啊？我看你今天忙了一天，连口饭都还没吃呢。收工了，回去吃
，我来吧。促销会，市场部做得不错，再接再厉。好了，散会。以后在会议室吃东西，记得收好垃圾。今天这么早，早晚足怎么
，不认识就人了。早早，我就知道，把他交给你照顾最靠谱，把他照顾的很好。我是猫人是人，不问我这几年过得怎么样。之前你过得怎么样？过得不好，发生了很多事儿。我很怀念姐姐，你可以不要再讲以前的事情。对不起啊，我没想那么多。我赶了一天一夜的路来这儿，没想到这儿还挺热的。我可以用这个杯子喝点水吗？哎，这个杯子不行。我不知道这个杯子它是。我去帮你拿水，你先坐一下。你这几年一直住这儿吗？还挺有文艺腔调的，一看就是你的风格。我可以随便参观一下吧，这楼上不会有个花房吧肖寒在忙，不方便接电话，有什么事儿需要我帮忙传稿吗？你是谁？我是秦总。嗯，你好。你找肖寒有什么事儿吗？也没什么事，就是麻烦你替我给他转达一下，让他帮我把袜子洗了，明天我去找他拿。好，知道了。嗯，那没事我就先挂啦。等一下，你是哪位啊？我是何冉。我是说你是萧寒的。你看一下他手机备注不就知道了那你现在知道我是谁了？有没有兴趣出来跟我见一面？好啊。
。你明天什么时候过来啊？嗯，我明天，明天没时间。那你还说你明天要过来？那我不是说给他听了吗？小孩。我没多想啊，我们两个人现在不是正打得火热呢吗？明天过来吧。为什么？因为我想你啊。我也想你了，那我现在就去找你。小涵，嗯，你在这干嘛呢？晴晴过几天生日，我在帮她准备一些小礼物，等一下我出去。啊，晴晴过生日，你怎么不跟我说？我也要送她礼物。我陪你去买，然后一起寄出去。买礼物多没心意啊！要不然我给他画幅画吧。嗯，家里还有画展吗？没有啊。要不然我们去买。去超市买？那不行，普通超市肯定没有。要不这样，我想到了个地方，我带你去。走了，快点。还记得有个下雨天，有人借口说在画室找不到钥匙，蹲在我家门口。你不懂，这个钥匙是有魔法的。什么魔法？自己一个人来的时候呢，就找不到；但是跟自己心爱的人来的时候，就可以找到啦。然后不开心的时候就找不到，开心的时候就能找到。这个魔法神奇吗？还是你更神奇？画室暑假比较热闹，假期过后呢就会变得比较冷清。校长就把这当成他的收藏室，里面呢就有好多他的收藏，还有他喜欢的画。那边有好多画具，你小心点，别踩到了你觉得画的怎么样？挺好，但是就是觉得这个妖精会不会太漂亮？妖精不漂亮，那要怎么勾搭唐三？
花的是山打白骨精，你不要模糊了重点。这叫牡丹花下死，做鬼也风流。想要谈恋爱，谁打都不怕。你看什么东西呢？看得这么入神？这是画我吗？这谁啊？你就来当了一回画室模特，居然有人这么对你念念不忘。走吧。我不走。这才画了一半，我得帮帮他。你呢？做好了，好好当我的模特。不许动啊！机会了。你跟一幅画较什么劲啊？等一下，等一下，等一下啦！我再看看，好像和你还不是很像。我觉得挺像的。真的不像，还差一点。这起画的人绝对不了解你的骨骼结构。你看啊，骨骼结构呢，就比如说是。下巴、脖子、锁骨，还有胸肌。你在干嘛？没干嘛，我在学术研究，嗯、还有腰。为了占我的便宜。失去的花草会不会太多啊？多到都可以出书了。如果出书的话，那你要帮我写序。写什么序啊？本人心测要笑。没错。